नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल जजपा नेता और सोनीपत से उम्मीदवार दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि सोनीपत सीट चौधरी देवीलाल की कर्मस्थली है सोनीपत और जीन देवीलाल का गढ़ रहा है देवीलाल यहां से तीन बार चुनाव लड़े हैं और सोनीपत सीट से उनका गठबंधन जरूर जीतेगा उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला के आदर्श पर चलते हुए वे भी इस हल्के में लोगों की आवाज को लोकसभा में उठाएंगे उन्होंने कहा कि सोनीपत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस चुनाव में कड़ी चुनौती देंगे हुड्डा केवल अपने आकाओं को खुश करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने कहा कि उनका मुकाबला सिर्फ भाजपा से होगा दिग्विजय आज पत्रकारों से सिरसा में बातचीत कर रहे थे आपको बता दें कि दिग्विजय चौटाला का यह दूसरा चुनाव है दिग्विजय चौटाला ने अपने पहले चुनाव में बड़े दिग्गजों को पटकनी दी थी दिग्विजय चौटाला ने जींद उपचुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को इनेलो नेता उम्मेद सिंह रेडू और अनेक नेताओं को हराया था दिग्विजय चौटाला ने इस मौके पर कहा कि इनेलो कांग्रेस और भाजपा पर कई हमले किए लेकिन इस चुनाव में सबको पटकनी दे दी जाएगी उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नॉन सीरियल कैंडिडेट है वो बार बार किलोई से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं लेकिन हुड्डा अपने आकाओं को खुश करने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने कहा कि जींद उपचुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला तो जमानत बचाने में कामयाब हो गए थे लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस लोकसभा चुनाव में अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे उन्होंने कहा कि चाचा अभय चौटाला के गठबंधन पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं लेकिन उनकी दुकान में सामान खत्म हो गया है उन्होंने के कहा कि भाजपा के उम्मीदवारों का लगातार लोग विरोध कर रहे हैं पल पल शीर्ष से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट इस इलाके ने सदैव उनको ताकत दी वो तीन चुनाव यहाँ से लड़े मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और मुझे नॉमिनेट कर करके सीट पर भेजा है निश्चित तौर पर मैं मेरी तरफ से और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे और जींद बाई इलेक्शन की तरह नहीं जो पीछे कुछ कमियां रह गई थी उन खामियों को दूर कर करके इस बार ये तोहफा मैं निश्चित तौर पर जीत कर करके जहां पार्टी को दूंगा वहीं दुष्यंत चौटाला जी जैसे आइडल सांसद से सीख कर मैं विश्वास दिलाता हूं सोनीपत की जनता को कि जैसे दुष्यंत ने अपने क्षेत्र की मांगों को उठाया पार्लियामेंट में उसी रास्ते पर चलते हुए मजबूती से सोनीपत और जींद की मांगों को पार्लियामेंट के अधीन रखने का काम करूंगा और जन सरोकारों की बात जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंचाने का काम करूंगा ये मैं वादा और विश्वास वहां की जनता को देता हूं तो आपने सोनीपत ही क्यों सिलेक्ट किया है कोई खास नहीं, नहीं मैंने सिलेक्ट नहीं किया ये पार्टी ने मेरे लिए सिलेक्ट किया है पार्टी ने मुझे इस लायक समझा है पार्टी ने ये समझा कि मैं वहां पर मजबूत कैंडिडेट हूं और मुझे उतारने का फैसला पार्टी ने किया है मेरा फैसला नहीं पार्टी का फैसला क्या ये माना जाए कि पिछली बार जब आपने जीन इलेक्शन लड़ा तो बड़े धुंधर जिनको आपने पटकनी दी सुरजे वाला है क्या इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बारी मैं किसी को पटकनी देने के लिए वहां नहीं जा रहा मैं बदलाव के लिए जा रहा हूं मैं बदलाव लेने नहीं जा रहा हूं इस बात में बहुत बड़ा अंतर है मगर कोई मुझे ये बात कहता है और कोई समझता है कि मैं उसके लिए चैलेंज हूं तो निश्चित तौर पर फिर इसका खतरा तो उसे होना चाहिए मुझे नहीं होना चाहिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो नॉन सीरियस कैंडिडेट है उन वो बार बार ये कह चुके हैं कि मैं किलोई से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और आज भी वो ये बात मानते हैं कि उन्हें छह महीने के बाद किलोई से विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो वहां की जनता दो बार वोट क्यों दे जो गाड़ी खून पसीने की मेहनत की कमाई है लोगों की इलेक्शन कमीशन जो खर्चा करता है वो लोगों का खर्चा पॉलिटिकल पार्टीज का खर्चा दो बार क्यों हो सिर्फ किसी को खुश करने के लिए अपने आकाओं को खुश करने के लिए सोनीपत की जनता इतनी ना समझ नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुडा जैसे आदमी को फ्री फोकट में जिताकर भेजे और छह महीने बाद दोबारा इलेक्शन का सामना करना पड़े हुड्डा को पटकनी खानी पड़ेगी हुड्डा को जो हालात सुरजेवाला जी के हुए उनने तो जमानत बचा ली थी मैं मानता हूं भूपेंद्र हुड्डा की तो जमानत भी नहीं बचेगी बीजेपी भी चुनावी मैदान में है क्या लग रहा है बीजेपी से हमारा सीधी बीजेपी से लड़ाई है बीजेपी से टक्कर है और वो इस बात के लिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसान कमेरे की मजदूर की गरीब की हिमायती नहीं है सदैव इसके विरोध में रही और उनकी जो पॉलिसीज पिछले पांच साल में रही वो कहीं ना कहीं इस वर्ग को प्रताड़ित करने वाली रही आज वहां के सांसद को गांव में जाकर भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है ये इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी को लोग रिजेक्ट करने का मन बना चुके हैं गठबंधन हुआ कितना प्रभाव देखते बहुत फर्क है हम गाँव गाँव में जा रहे हैं और हर गाँव में आम आदमी पार्टी के लोग हर शहर में हर वार्ड में आम आदमी पार्टी के लोग बड़ी मजबूती से साथ दे रहे विरोधी लगातार आपके गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं खासकर आपके चाचा अब भाई जिसकी दुकान में माल होगा उसी के खिलाफ तो कोई कुछ बोलेगा 
खाली दुकान वालों के खिलाफ कौन बोलता है अब मेरे चाचा के खिलाफ कौन बोलेगा कोई जब उनकी दुकान में कुछ बचा ही नहीं जिसकी दुकान में कुछ होगा जिसके साथ लोग होंगे उसके खिलाफ फिर विरोध भी उसी का होता है ना जिसका विरोध होने लायक हो लगातार बयान कर रहे हैं कि इलेक्शन के बाद जो बच्चों की पार्टी है उनको सबक सिखाएंगे अब वो जनता का काम है जनता सबक सिखाएगी या जनता हमें आगे बढ़ाएगी जनता को ये लगता है कि ये बच्चे लायक हैं तो ये जनता ने फैसला करना है ये फैसला एक व्यक्ति विशेष वो ऐसी बातें करते हैं जैसे राजशाही में राजा महाराजा किया करते एम्प्रर रूल्स आर ओवर अब ये प्रजातंत्र डेमोक्रेसी है ये कोई नार्किज्म नहीं है सोनीपत का मुकाबला कितना कड़ा है सोनीपत का मुकाबला बेहद अहम मुकाबला है और ये बड़ी जो है ना हॉट सीट बन गई और सोनीपत का रिजल्ट जो है वो भविष्य में हरियाणा की राजनीति में बड़े बदलाव लेकर के आएगा सोनीपत वीरों की भूमि रही है सोनीपत बदलाव की भूमि रही है सोनीपत के लोग राजनीतिक तौर पर हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ जागरूक लोग हैं तो निश्चित तौर पर उनका फैसला जो होगा वो जागरूक और जागृत करने वाला भाजपा लगातार दावा कर रही है कि तीन सौ से ऊपर सीटें आएंगी मुख्यमंत्री आएंगी कैसे सर तीन से ऊपर सीटें आएंगी जब साढ़े तीन सीट पर तो चुनाव लड़ रहे हैं तीन से ऊपर सीटें कैसे आएंगी और उसका सीरीज हरियाणा से शुरुआत करके देख लो हरियाणा में बीजेपी को कोई इक्का दुक्का सीट भी नहीं मिल रही आज के जो हालात ये कहते हैं इसी हिसाब से दिल्ली के अंदर हालात देख लो यूपी में हालात देख लो जहां 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 पिछली बार थंपिंग मेजोरिटी लेकर के गए थे वहां विपरीत हालात है बीजेपी तो ख्वाबी पलाओ मोदी जो है वो उस हनीमून पीरियड से उनको बाहर आ जाना चाहिए और रियलिटी को फेस करना चाहिए सिर्फ पैसा और पैसे वाले यार दोस्त आपको सत्ता तक नहीं पहुंचा सकते गरीब जनता कमेरा वर्ग आपको सत्ता तक लेकर के जाते हैं आप कितना दावा कर रहे हैं दस, की मैं दावा नहीं कर रहा मैं जनता पर छोड़ रहा हूं और जनता ने ये फैसला करना है जनता ने जीन में फैसला किया कि हम इस लायक हैं तभी एक पार्टी खड़ी हुई है और मुझे उम्मीद है कि जनता इस बार इस पार्टी को जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करना चाहती है हरियाणा में उसको ताकत देगी